Hi, Denise. How are you? Hi, teacher. Good evening. I'm fine. Good evening, sir. Nice hearing from you. How is the weather? How much the clima, Denise? Uh, Where a little rainy. It's rainy, okay. Mm -hmm. Casi todo el día ha pasado así. Bueno, creo que todo el país, creo. No, aquí no, fíjate. Ah. Solvió, yo solo en la, en la tarde. Solvió un ratito, pero después se, se limpió. Ah. ah, pues, ha quedado falta de presupuesto la lluvia. Ya. Yeah. Gracias a Dios, porque sí está muy, muy, muy pesada la lluvia ahorita. Emerson, how are you today? Eh, este, good day. How are you today? Are you doing? Yes. All right. My day had been... Good. Okay. Been, it has been good. Ah, uh, okay. Yes. All right. Y Emerson, este, estuve revisando la plataforma y no me has hecho la, la tarea de la semana 2. Ya estamos en la semana 3. Ah, sí, teacher. No, ese lo voy a hacer hoy o, o mañana. Lo que pasa es que la se esa semana que no la hice fue porque tuve COVID y tampoco tenía laptop. Entonces en el teléfono se me hacía bien difícil, pero la voy a llenar toda. Okay. E igual hay bastantes temitas ahí que no, como la semana pasada casi no le presté atención porque estuve enfermo. Casi no los he entendido, entonces he estado viendo las clases, las grabaciones. Ok, y más o menos, ¿está bien? Sí, dije, ya, ya estoy bien, ya, ya me pasó. Muy bien. Muy contento de oír eso, porque eso no, no es bueno estar con COVID. Sí, teacher. Bien feo. Me dejó algo ciego. Perdiste. No sé si, si fue otro efecto. ¿Perdiste el, 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 el gusto? Sí, no. El gusto no. Lo que sí perdí fue el olfato. No. Oh. Ajá. Y del, de todo el medicamento que tomé, no sé si... No sé si fue realmente por todo el medicamento, pero sentí que se me degradó un poco la vista. ¿La qué? La vista. Hola. Sí, no, esas son... Eh... Es, son uh, efectos secundarios que quedan. Hay uno que queda mal los pulmones. Ah, sí, sí. Uno Ajá, que... yo he sentido que perdí la vista un poco. Más de lo que ya la tenía, porque sentí bien. bien. Pero ya estamos bien, teacher. Sí. Thank you for asking. No sé si así se dice. Thank you for, for asking. asking. Thank you for asking, yes. Very ah, ok. Excelente, ¿no? Estamos contentos de oír que estás mejor ya. All right. Ok. And uh, Celia and Judith, ¿cómo está? How are you today? I am fine. I am tired. Tired. <laughs> tired. Oh, my goodness. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya nos vamos a tomar un break y nos vamos a tomar un café bien, bien cargado. Para que se nos quite el tiring. Ok. <laughs> All right. And ¿Cómo estuvo? Thank you. How was work? ¿Cómo estuvo su trabajo? Fine. Very good. Okay. Uh, more activities. More activities. And um, very happy for the, vis the visit. Mm -hmm. uh, my sister. Oh, she, she's visiting you. From where? ¿De dónde Honduras. Honduras. I am from Honduras. 
You are from Honduras. Yes. Business. ¿Y qué andas haciendo aquí? Te robaron. Eh, ¿Ah? Te robaron. <laughs> eh, I am married. Um, You're married, yes. Uh -huh. okay. With the Salvadorian. Oh, okay. Okay, you got married with, with the Salvadorian. Yes. My goodness. Okay, very good. And, and how do you like it? ¿Cómo te gusta El Salvador? ¿No te gusta? Yes. Uh, I, um, I have 12 years uh, you have, living. You have been living for 12 years in El Salvador. 12, yes. Okay. So you, you came very young. No, I am, I, ¿cómo es? Veniste uh, joven. No, 30 years old. You were 30 years? Oh my goodness, you look young. You look very young. Excelente, okay. Le han caído bien a Pupusa, entonces. Okay, very good, Senia, thank you. And uh, who, how are you today? Hello, teacher. Hi, Julia. How are you today? ¿Cómo estás, Julia? Se oye cortado, teacher. Okay. How are you today? No sé, quizás solo yo lo oigo cortado. Creo que sí, porque acabo de estar hablando con Senia y me escuchó bien. Ah. Ok, let's, uh, let's go ahead and do a review. Vamos a hacer un, un repaso de lo que vimos uh, ayer. Y, uh, uh, hello, Wilfred, how are you today? Hello, teacher. Fine. What about you? I'm doing fine. Thank you for asking. It's raining where you are right now? Not really, teacher. Okay. okay. Very good. I'm glad to hear that. Hi, Emir. How are you? Hi, teacher. I'm fine. Excellent. It's nice uh, to see you in class. All right. Uh, let's do uh, a review de lo que vimos ayer. Hi, Esmeralda. Hi, teacher. Nice Good see evening. You. Good evening. Nice, nice to see you. Um, yesterday, we were talking about the uh, uh, the, uh, the progressive. Uh, that we use the simple progressive to talk about the actions that are happening at the very same moment when we're speaking. Also, that... Uh, actions that are taking place in our time it's not necessarily that uh, we are doing those uh, activities at the moment that we're talking but in our time in our lifetime also we use the simple progressive to talk about uh, future events like uh, tonight tomorrow morning next week or uh, in a month i will be uh, i am uh, working with my friends uh, on a new project next month. So, estoy hablando del próximo mes, pero estoy usando el simple progressive, uh, present progressive, para indicar esas acciones que se van a llevar a cabo en el futuro. Ok. Y lo que vamos a hacer hoy es como vamos a hacer una comparación del simple present y el simple progressive, para que veamos nosotros cuál es la diferencia de usar uno y otro, para qué usamos uno y para qué usamos el otro usualmente el simple present lo usamos para hablar de cosas we use it to talk about uh, uh, things that are true or things that, uh, uh, that are taking place every day like our routines y el uh, present progressive lo usamos para hablar de cosas temporales yeah and desde ese punto de vista uh, from that point of view we're going to take a look into the simple present progressive uh, from that, uh, uh, whenever we use the simple present uh, a sentence, we're going to use 
that sentence to talk about uh, uh, things that, are, that uh, like our routines or things that are true in our time. And we're gonna use the simple the progressive to talk about uh, temporary things. For example, for example, if I say I live in San Salvador, what's the difference uh, uh, if I say I live in San Salvador and I am living in San Salvador? What do you think? Uh, Yanira, how are you? My goodness, are you new? Eres nueva, Yanira? Fine. <laughs> Un poco. No te digas, primera vez que te veo. Mucho gusto. <laughs> Voy a presentarte el grupo. Okay, my name is Yanira Díaz. Okay. Hi, Yanira, my name is Antonio. Okay. Una vez que te veo, no te había visto. Mucho tiempo atrás. Okay. Very good. Excellent. Okay. So, entonces, um, uh, simple uh, progressive. Vamos a hacer las uh, comparaciones. Alguien que no le haya quedado bien a uh, lo del simple present que vimos ayer. Y si no, hoy vamos a, a, a aclarar cualquier duda que, que puedan tener. Ok. Y gracias por los que trabajaron en la plataforma y han terminado hasta la, la week 2, que es la que la, la que fomos a, we are responsible for uh, week 2 homework. And uh, I guess next week we're going to be finishing uh, week 3. Uh, which is the one we just started yesterday, okay? So, um, present simple versus uh, present continuous. That's, uh, that's what we're gonna be talking tonight. Present simple, simple versus present continuous. Okay, this is what we're gonna be uh, talking about. And uh, can, can someone tell me, what do you think the difference is between present simple and present continuous? For example, we're gonna put a, a, an example. I speak English. I speak English, this will be present simple, right? And I say, I am speaking English. But what do you think is the difference between them? Between whenever when, whenever we speak, we talk uh, uh, in a simple present uh, tense or whenever we talk in a present continuous tense. I speak English versus I am speaking English. So what would be the difference? ¿Cuál será, cuál va a ser la diferencia entre esos dos? The auxiliary. Uh, to be the auxiliary to be okay, but in meaning, what's the difference in meaning? In meaning, what would be the difference between them? I speak English and I am speaking English. What is the difference? Can somebody tell me? Whatever you think, whatever comes to your mind, um, just just tell me whatever you think the difference is. Um, creo que la primera se refiere que es una afirmación que yo ya lo hago, y la segunda es algo que yo lo estoy tratando, eh, eh, que yo lo estoy interlocutando. Eh, como le digo, que lo estoy haciendo, pero uh, lo sigo haciendo. Well, uh, I am speaking English. I am speak English, es como que yo, yo estoy hablando en inglés y yo siempre voy a seguir hablando en inglés, pero I speak English es como que, I speak English es como una afirmación. Ok. Ok. Thank you, Jorge. And what do you think, Miguel? Uh, the difference is uh, uh, when you use uh, el gerundio, 
is in the in the time in the moment when uh, when I I I do the action I speak. In this moment, I speak English right now. In I speak English uh, is in the all the time my life or my or, 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 or month or years. Okay. Okay. So I speak English is uh, just confirming or saying what do I speak. And when I say I am speaking English, is that uh, I'm uh, um, uh, conducting that action at that very moment of the speak. I am speaking English. So, and I, entonces, ¿cuál es el permanente y cuál es el temporal? Which one is uh, permanent and which one is temporal? ¿Cuál sería permanente y cuál sería temporal? I speak is permanent y I speak in is temporal. temporal. Yes, that's correct. Because I will not be speaking English all the time. ¿Sí? Será solamente temporal. Por ejemplo, we are speaking English. Pero, for how long? ¿Por cuánto tiempo estamos we speaking English? For two hours only. Yes, two hours. But if I say I speak English, yes, that means that the, I'm confirming something that I do. So that is permanent. Speak English. Yes. And the other one is just temporal. So if I said uh, this one, I live in San Salvador. I said San Salvador. And I am living in San Salvador. Okay. So do you see the difference now? I live in San Salvador and I am living in San Salvador. When would you say I live in San Salvador? And when would you say I, I am living in San Salvador? ¿Cuándo diría usted, yo vivo en San Salvador? ¿Y cuándo diría usted, estoy viviendo en San Salvador? Esmeralda. Um, yo vivo en San Salvador. Mi estadía permanente es ahí. Ahí me llevan los recibos, ahí estudio, ahí trabajo, ahí hago todo. Y I'm living in San Salvador podría ser como, por ejemplo, un estudiante que es de... Sonsonate, por ejemplo, y está viviendo nada más por el estudio en San Salvador. Very good, yes. From that point of view, si nos concentramos en que ese es gerundio y ese es la... Uh, lo, ayer lo vimos de ese punto de vista, ¿verdad? Pero no es solamente ese punto de vista que se usa el living, I am living, sino que del punto de vista que lo estamos viendo hoy en día, que permanent and uh, temporary. I live in San Salvador and I'm living in San Salvador. So in case that you need to say something that is temporary, uh, it's not uh, permanent, then you use a uh, gerund, living. Yeah, I am living. For example, if you say, I work uh, for uh, Insa for, Insa for, yes. And if I say, I am working for in support. And I am working for in support. We have the same scenario. Okay? Tenemos el mismo escenario que, que dijo Esmeralda. Ahora, eh, Wilfredo, ¿cómo interpretaría estas dos oraciones? I work for in support and I am working for in support. Okay, and the first one, uh, I am affirming that I work uh, permanently or by a contract for INSA for and in the second one that is a temporary work so probably I am on my uh, in, uh, my three month period yes yes uh, a short period a short temporary period. work yes temporary work I am working for INSA for right now if I put right now over here then it, it's more uh, um, specific, more specific. Specific, yes. If I put right now, yes, it's more specific. So 
it's just a temporary job that I'm doing. So be careful when you use uh, um, the, the ing in a sentence because you, the other person, might get the wrong information from you if you mean that you're permanent or temporary. In the case that if you're if you have been working for that company over a year, then that means that you're a permanent employee. You will not use I am working. In ese caso, no usaría I am working por la it's a force. Tiene más de un año está trabajando por esa compañía. Porque se ve que ya es eh, permanente. Okay? So, so we use we use the present uh, present uh, simple. We use this present simple. Como se para que usamos el present simple. Eh, for facts, ¿se acuerdan? Que hablamos eso. For facts. The sun rises uh, in the east. Okay, for facts. That would be for facts. We also use it for or, or things. Tenemos or things. We can use that uh, that uh, are always true. Or things that are always true or generally or generally. Okay, for example, uh, we can say whales, whales live in the ocean. So whales live in the ocean. Whales are the, the big fish, yes, the big fish. Those are the, the breeds uh, on the neck. Those are the big fish, those are whales. That's ballenas. So if I say that whales live in the ocean, is that a fact? Is true? Or is a fact? It's a fact or is true? Is true. True. But it's a fact, right? It's a fact. Yeah. It's a fact. Something that is a fact is 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 algo que yo estoy seguro de que eso así es. Whales live in the ocean. Yes. Maybe it's a fact. Yeah. Podemos decir a dog. A dog has four legs. Four legs. A dog has four legs. It's a fact or it's true? Sorry, teacher, uh, pero falta la U. Four. Four legs, yes. Four legs. Thank you. Okay. I'm sorry. Four legs. It's a fact or it's true? Es algo verdadero es una, o es una verdad? It's true. It's true, yes. True. It's the fact. So, sí. verdadero o es una verdad? A fact es algo verdadero. True es una verdad. ¿Sí? Entonces, a dog has four legs es algo verdadero o es una verdad? It said yeah, true, right? A fact. A fact. It said yeah, true. Yes. Es una verdad. Yes. Es una verdad que los perros tienen cuatro patas. Yeah. Es algo verdadero que las... Pato con una cieli. Es algo verdadero. El pato con una pata. Ahí la pelota. Ya la saco. Ah. Gracias. Micrófono, Mario. <laughs> okay. A dog has four legs. It's true. Yeah. So it rains. Let's see if this one we can we can find out what is it, if it is a fact or it's true. It rains a lot in winter. 
winter is uh, invierno. It rains a lot in winter. It's a fact or it's true? ¿Es una verdad o es algo verdadero? It's a fact. No es algo verdad. No es una verdad. True. Es, es una verdad. Yes. Es verdad, teacher. Yes. Yeah. Ahora vamos a ver. Fíjense. Water. Water. Oils. Oils. At uh, 100. 100 degrees. 100 degrees Celsius. 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 Pues es algo verdadero o es una verdad? It's a fact. It's a fact, yes. It's a fact. Yeah. It's a fact. Ahora, si se fijan, las cosas que decimos fact son los que eh, han sido eh, cosas que podemos comprobar y la verdad son ciertas, bien, cierto, o verdadero, cierto, o verdadero. Casi se parecen a todos, ya. Yeah. Pero esto sería un fact. Yeah. ¿Quién puede desmentir eso? Nadie. Y en lo verdadero, ya sabemos nosotros que es el verdadero. Entonces, uh, we use it, uh, uh, we use it present simple to uh, indicate something that is a fact or is true yes. or generally true generally true we use the simple present also um, it is also also use for we also use this one for um, remember we're talking about habits this is regular Habits. We also use it for uh, regular habits, or we have called them uh, repeated action. Repeated action. A simple present. Lo usamos para esas cosas también. Oh, repeated action. ¿Qué serían? Wilfred. Eh, ¿A qué le llamaríamos repeated actions? Mm, repeated action, uh, maybe could be like a, a routine, a daily routine, for example. Yes, there we go. Daily routine, yes. Yes, daily, daily routines. Eso sería repeated actions. A daily routine. Y nosotros hemos hablado de daily routines como el ejemplo que dimos, the, the example that we give out was I brush my teeth uh, three times a day. Times a day. I brush my teeth three times a day. Eso sería como un daily routine. Yes. Uh, por ejemplo, um, Senia puede decir, I read in bed I read every night. Every night. Okay. Esa sería otra rutina, ¿verdad? I read in bed every night. Yeah. O oh, Julia puede decir, Dennis, Dennis, uh, goes. Jorge, el micrófono. Goes to. No estoy hablando. To pero se oye que está escribiendo, papá. Dennis. No, no estoy escribiendo. Pero tenés abierto el micrófono, ese oye ruido. After, ok, está bueno. After work. Dennis goes to the gym after work. Ok, so ese sería, eh, usaría yo el, el simple present para indicar uh, daily routines. Dennis goes to the gym after work. Yeah. Y le podemos poner también every day, si quieren, le podemos poner una, una uh, frequency word. Yeah. 
Yes. Or oh, if you live, uh, if we know that Janet live near to her car to work, we want to see Janet. Janet, Janet walks to work, work every day. Janet walks to work every day. Es una rutina, ¿eh? So, estamos viendo cosas que hacemos uh, rutinarias. So, routines that we use, uh, we do every day, actions that we do every day, we use uh, the simple present. ¿Se acuerdan de las uh, time expression? ¿Cuáles serían las common time expression que nosotros podemos usar? Alguien me puede ayudar? Common time expressions. Yanira? Excuse me. Disculpe. Erga? Erga? Sorry, sorry, teacher. Emer? ¿Cómo sería bañarme todos los días? Esmeralda? Um, every day. Very good. A menos que está poniendo atención. Always? Yes. Every always, day. every day. Yes, always. Uh -huh. Every day, yes. Rarely. Yes. Rarely. Uh -huh. Never. Never, yes. It's a uh, time expressions, yes. Um, ¿Se acuerdan de uh, every week? Yes, a weekly. Weekly. Daily. 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 Or once a day. Once a day. Or twice a day. So yeah, it's a, a time expression que nosotros usamos. O también usamos a on Mondays, Mondays, y así on, sucesivamente, ¿no? on weekends, on weekdays, ese sería. Eso es todo lo que hemos aprendido de Simple Present. Si hay alguien que no, eh, no se acuerda de esto, ¿para qué lo usamos? ¿Y cómo, cómo está estructurado Simple Present? Para, si necesita ayuda, eh, Puede decir, ¿verdad? Vamos a ver ahora el present continuo que tuvimos ayer. Vamos a ver como cosas temporales. Things that we, we don't do forever, we just do it for uh, a little of, uh, time. So not uh, for a long time. We use it for actions that are happening right now at the moment of speaking. Recuerda eso de lo que te enseñé. Y para cosas que son temporales. Yeah. Por ejemplo, decimos you uh, promise, promise is uh, watching, watching a video. Oh. Right now. How much time is going to take a uh, uh, a Jacobo to watch the video. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a Jacobo para ver ese video? Jonathan, how much time do you think it's going to take a, a Jacobo to watch the video? 
if if you say Gomez is watching, I don't know how. What what is the video time? I can I can know the time for the video. Approximately, one to be. Um, yes. Maybe five minutes. Five minutes, ten minutes. So it's something temporary, right? It's not yeah. impermanent. So okay. uh, what I'm trying to for you guys to see is that uh, we use the uh, present continuous to indicate actions that are temporary, not uh, permanent. For example, I can say I am teaching an English class. It's something temporary. It's not forever. It's not something permanent. It's for two hours. Two hours only, two hours period. So I can use that I am teaching an English class. Yes. Y puedo decir, um, por ejemplo, Carla, cuando se lava el pelo, el cabello, puedo decir Carla, Carla is washing her hair. Carla is washing her hair. Yeah. Es, es algo que ella está haciendo, pero es algo temporal. No, es, no, es, no, no va a ser por todo el tiempo. Yeah. Carla is washing her hair. So, es algo eh, que lo, lo hace que por 15, 20 minutos. Yeah. O posiblemente María. María tiene un perrito, sí, hemos visto el perrito de María, ¿verdad? Que siempre está jugando con ella. Um, well, nosotros podemos decir, María, María is taking her dog, her dog uh, for a walk, for a walk. Okay. Podríamos decir, María is taking her dog for a walk. So es algo no permanente, sino que es algo tempor temporary, algo temporal. Temporarily, she's walking the dog every day. Yeah? So, so these actions are uh, happening right now and uh, they are temporary actions. Entonces, lo que es, quiero que aprendamos hoy en día es que no solamente son acciones que están pasando en ese momento, sino que nos estamos refiriendo a algo temporal. No algo permanente. It's something temporary. Yeah. Estamos bien hasta ahí. Y es que también hablamos de, de que este eh, present continuous lo usamos para to talk about uh, um, actions that are happening around the time of speaking, but not necessarily at that exact moment. Estamos hablando de cosas que cuando hablamos con el presente continuo, estamos hablando de cosas que están ocurriendo en el, en el momento de que estamos hablando, pero no en ese mismo momento. Yeah. The action is in progress and hasn't finished. Como dijo uno de sus compañeros, yes, que, oh, es una acción que comenzó, pero todavía sigue. Dijo, yeah. Sí, es una acción que es in progress and hasn't finished. Por ejemplo, Alguien dijo de un book, ¿verdad? I am reading, reading um, a great book. Vamos a poner a great, great book. Este, it, she or he is not referring to uh, that very same moment that uh, of speaking. No se está refiriendo a ese momento exacto en el que está hablando, sino que en el tiempo, ¿verdad? Around the time of speaking. Around the time of speaking. O sea, alrededor del tiempo en que se está hablando. I am reading a great book. ¿Ya? Pero no sé, no en ese momento, no tiene el libro en la mano en ese momento. ¿ya? It doesn't mean that uh, uh, I am reading uh, a book right at this moment. I am referring to this moment of my life. Yeah. Me estoy refiriendo a este momento de mi vida. When I say I'm reading a great book. No sé si, si me estoy dando a entender eh, eso que estoy explicando ahorita. 
que los estoy perdiendo. Es, es, uh, it's almost the same from yesterday, pero de otro point of view. ¿Ya? Yeah? Es, es casi lo mismo, pero es de otro punto de vista de lo que vimos ayer. Ayer lo vimos como, eh, eh, lo vimos como oh, una acción pro, que está en progreso, una acción que la estamos haciendo en ese momento, pero hoy lo estamos viendo de otro punto de vista, que es algo permanente, es algo que no, no, no va a estar ahí por siempre. ¿ya? Por ejemplo, si Miguel estuviera en un hotel, ¿cómo, cómo dijéramos que Miguel stays at the hotel o Miguel is staying at a local hotel? Que Miguel stays at a, at a local hotel o Miguel is staying at a local hotel. Sí, este es, este, este es algo que puede pasar en nuestra vida. Que nosotros podemos decir, oh, uh, Miguel stays at a local hotel. Yeah. Y eso sí está gramaticalmente bien dicho, pero no está aplicado, bien aplicado a la situación. ¿Por qué, Janine? ¿Por qué no está bien explicado ahora gramaticalmente? ¿O cómo? Miguel Espinosa, diga. Okay. Oh, Miguel is staying at a local hotel uh, because for uh, a long time is living in hotel. Okay. Okay. Los dos, los dos están gramaticalmente bien escritos, pero ¿cuál es el que tengo que decir yo para poder estar hablando correctamente? That is the question. Maybe it's staying at the local hotel because it's, it's continuous. It's not uh, uh, permanent. It's, it's, a, it's, a, it's a temporary. Yes. It's a temporary. Yes, yes. Yeah. Temporary. He is not living at the hotel. Yeah. Miguel stays at the hotel. It's, 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 it's permanent. Yeah. Pero Miguel is staying at the hotel. Eso sería... Uh, Temporary. Y de esa es la forma como que lo escribiríamos. Que es Miguel is staying at the local hotel. Okay. Entonces, y ahora las time expression que usamos con los, uh, uh, y en el, en el, cuando estamos hablando en el progressive, ¿cuáles son las que usamos? ¿Cuáles ustedes creen que serían las que usaríamos eh, cuando estamos hablando en el present progressive? Recuerden que, por ejemplo, now, les dije yo ayer que usábamos la, la time expression como now. También les dije yo que usábamos la right now. Yes. Right now. At the moment, no es que vimos ayer. Y también podemos usar, que esta no se la dije yo ayer, pero la podemos usar, still. I'm still working in the project. I am still working on the project. On the new project. Eso sería, yes. I'm still working on the new project. Esa sería uh, la palabra still. Ahora, quiero que cada uno de ustedes me haga una oración en el simple present, en, en continuous, I'm sorry, indicando una, una acción temporal 
pero usando una en una oración el now, en otra oración el right now y en otra oración at the moment. ¿Ya? Y en la última que usen la palabra still. Uh, esa sería la uh, common time expression que nosotros usamos cuando hablamos en el uh, simple progressive. Okay. Escribamos esas oraciones. Serían una, dos, tres, cuatro oraciones usando el present continuous. Miguel, can I have one uh, sentence of yours? I am now learning English. Learning English. Okay. And now English. Okay, we can say that, uh, pero um, 
let's see. La, el now se lo pondríamos al final. Sí. Diríamos así. I am learning English now. Sí. Tuve la intención, pero agarré el ejemplo del que había puesto, teacher. I am still uh -huh. working. <laughs> Sorry. I am working or I'm studying. El ejemplo, es que tomé, el, eh, digamos, el, la estructura del ejemplo que puso usted, el, I am still working on oh. the new project. I am. El que puso usted, I am still. El still, yes. Uh, toda, aún. Ese Ajá, es L. aún y este es ahora. Ok, ok. Sí. Ok, thank you, teacher. Sí, aún sería, sí. Y el now sería ahora. Uh, I'm learning English. Hola. Very good, excelente. Jonathan. Tienes apagar el micrófono. I'm sorry, sorry. Now I I'm writing a letter. Writing a letter. No. Right now. Right now. Okay. Very good. Edgar? Okay. And uh, Jose is sleeping at the moment. Jose, yes. Is sleeping at the moment. Very good. Excellent. Hey, teacher. Sí. Sorry. Uh, uh, I think you need to add the verb to be in the second sentence. I am. See. Sí. Uh -huh. I am I'm writing a letter right now. Yes. Thank you. Okay. What would be your teacher? Yes. Teacher. Uh, can I can I say now? I am writing a letter. Is correct or no? Yes, you, you can you can say that. Now I am well I can I can't speak to you. Now I am I'm writing a letter. Yes, you can okay, say thank you. Okay, Wilfredo. Okay. My classmates and I are writing a sentence right now. Yes, very good. My classes and I are writing sentences right now. Yes. Pues, ¿Cuál es el problema si le ponemos a sentence? Uh, we are talking about just one and, and it's incorrect. It must be sentences. Yes. Because we are talking in plural. Yes. Yes. Very good. Excellent. You're right. You're right. Yes. You're right. <laughs> yes. Thank you, teacher. Thank you. Welcome. Okay. Let's see. Senia, uh, Judith. Um, do your homework at the moment, please. Do your homework at the moment. Okay, so sería, do your homework at this moment. At this moment. At this moment. Please, yeah. Yeah, pero lo va a hacer enojada, ¿verdad? Do your homework at this moment, please. <laughs> it's an order for my daughter. <laughs> yeah, it's a command. Yes, it's a command. command. Yes, okay. But, yes. but at this moment, yeah, very good. Dennis? Mira, teacher, que yo las había notado, pero bueno. Se le borraste. No, no, perdón. Eh, el orden que, que había puesto al inicio, después. Pero por lo menos una que tengo que sería I am still paying attention in my English class. I'm still paying 
lo, eso sí lo busqué, como de poner atención, pay attention in my English class. Uh -huh. Still paying attention in my English class. Sí. Es decir que no te has dormido todavía. No, todavía no. <laughs> I'm still paying attention. Okay, very good. Jorge. Yes, teacher. Yes. Uh, mi oración es, um, now I am helping my daughter with math. Now I am helping my daughter with math. Now, okay. Este no se escucha muy bien. Now, yes. Si se está refiriendo a este momentito, que se llama right now. Right. Yes. Yes. Right now. El now lo usamos como para este en el tiempo de hoy que estamos viendo. Por ejemplo, people don't. Uh, 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 People are not uh, respecting elders now. See? In este tiempo, somewhat now. People are, are young, youngsters are not uh, uh, respecting elders now. Eso sería así. Que right los now, sería, jóvenes no respetan. Sí. Que los jóvenes no respetan a sus mayores. <laughs> ahora, ahora, eso es la hora, now. Yeah. Entonces, uh, cuando, pero cuando dices, uh, right now I'm helping my daughter with math homework. Eh, with, uh, oh. Aquí podemos todavía hacerle más her math homework. Para hacerlo posesivo. Para hacerlo más posesivo, sí. Uh -huh. Yes, y más personal. Very good. Julia, Margarita. Ya se las, uh. se las copiaron todas, ¿ah, ¿eh, Julia? No. Uh, my mom is the, is reading a book. Is reading a book. Reading. In air. In air. In air. From today. Los sueños no se cumplen. My mom is reading a book in her room today. Yeah. Her. Yes. Very good. Excellent. See, my mom is reading a book in her room today. Si no le hubiéramos puesto in her room today, de, de qué tiempo estaríamos hablando? Si no le hubiésemos puesto, my mom is reading. Si solo hubiera, hubiésemos puesto, my mom is reading a book. Um, Estaríamos hablando de el tiempo en su vida. ¿sí? Está leyendo un book en, en ese tiempo, de, en ese lapso de, de su vida. Pero cuando le ponemos in her room today, ya ese es un time frame, un time expression que indicamos. Ella está en ese momento, hoy está leyendo. Okay, okay very good. Yeah. Carla? Uh, I am having hunger right now. I am having? Hunger right now. Hunger. Okay. <coughs> ¿Qué quiere decir aquí? Um, que estoy teniendo hambre. ¿Está teniendo qué? Hambre. Hambre. 
Oh, para eso se dice, I am hungry. I'm hungry right now. Así sería, I am hungry. Cuando dice tener hambre, aunque en español, eh, aunque ham eh, se traduce tener, pero nos, cuando nos referimos a, a tener hambre, decimos I am hungry. Como cuando decimos uh, uh, tengo dos años, no digo I have two years, digo I am two years old. ¿Sí? Entonces en este caso sería I am hungry right now. ¿Tiene alguna otra, alguna otra, otra oración? Yes. Um, I am still living with my parents. I am still. Yeah, there we go. Esa está buena. Esa está buena. Living. I'm still living with my, my parents. Very good. This is too excellent. I'm still living with my parents. Very good. Excellent. Good job. Jacobo? Hello, teacher. Uh, uh, I am writing a report for tomorrow. I am writing a report. Or tomorrow. Yeah, the time expression? Don't. Mm. No la puse. <laughs> si no le doy otra que tengo. Bueno, pongámosla ahí. Uh, right now. I'm Ahora right. mismo entonces I'm sería writing. I'm writing a report right now for tomorrow. No, for tomorrow, right now. Ah, right now, okay. Sí, right now. Yeah, very good. Mario? Uh, I am playing soccer every uh, Tuesdays. I am playing soccer. Soccer? Every? Every? every Tuesdays. Thursday. Thursday. Very yes. Good. Okay, I am playing soccer every Thursday. And uh, what position do you play, Mario? Este, um, a veces de portero y otra vez de defensa. Goalie and uh, goalie and, uh, and defense. Defense. Está otro midfield y el forward. Goalkeeper, ¿es, es correcto? Ajá, uh -huh. goalkeeper, yes. This is a goalkeeper or goal. Yes. Goalkeeper, goal. Defense, midfield and forward. Y el water boy. Yeah. Esa es otra posición también. Y lleva el agua. Ok. Nelson. Right now. Right now. Right now. Right now. I am talking in this class. Right now, this is this. Right now, I am, I am talking. talking English. Okay. English? Classes. Classes. Uh, so. Is this talking or practicing? Uh, se empezó y solo yo que no escucha él o, o hay interferencia yo creo o sea, hay que... interferencia teacher porque igual se oye cortado hay que no, no lo escuchamos 
pero a veces a usted le oigo eh, cortado. También. Sí. O será mi internet, claro, no sí. sé. Este tengo que señal bien mala, bien baja la barrita. Una tengo. O será los el micrófono. Más creo el micrófono, porque cuando se lo acercó así se le oyó algo bien. ¿Será que sí? O sea, sí. ¿Ahorita? Sí, te, te escucho, ahorita, escucho, ahorita. Ok. Ah, pues, right now I am talking English classes. ¿Dijiste talking o taking? Talking. Talking. Es que talking es hablando. English classes son clases de inglés. Así es. Talking. I'm talking. Taking. Se escribe taking, pero se pronuncia taking. Creo que así es, ¿verdad? Sí. Entonces, así, taking. Taking. Taking, okay, taking, taking English class. Right now I'm taking yeah. English class. Okay, y ese right now es, es como, como ahorita, ¿verdad? Right now, ahorita sí. I'm taking English class. Yeah. Okay, okay. Okay, um, ¿alguien más me faltó? Teacher, I am listening to my teacher. Yes, I am listening. I am listening. Ah, lo siento, me faltó eso. Listening, uh, listening to my teacher. Yes, listening to my teacher right now. I am jumping, jumping in my house. Jumping, yes, I'm jumping, jumping on the couch or I'm jumping on the bed. Um, no sé, teacher. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Ahora, eh, tengo una pregunta. A ver, a ver cómo, cómo es que, que interpretamos esto. Si alguien les pregunta a ustedes, what do, what, um, What do you do? Y si alguien le pregunta, what are you doing? ¿Cuál es la, la, la diferencia de eso? Que el what are you doing es que estás haciendo y el what do you do es que haces. Porque el de abajo lleva el, el to be. So, entonces, what are you doing? Sería que esto que en ese momento, qué acción estás haciendo, ¿verdad? Sí. Y, y esta, what, uh, what do you be versus what, what are you doing? Y esta, es, ¿cuál sería la, la, la diferencia? The action because the question, the first question is real. Maybe the second question is similar to the first. Reading, reading. What are you reading? Que una es que lees. La otra es leyendo. Ok. Cuando decimos que lees, ¿a qué nos estamos refiriendo? En el momento. Como a un libro que, que algo tiene y el otro es como en ese momentito que estás leyendo, qué libro o qué página específica. La música se te está escuchando también. Que la primera es eh, en la vida. 
y la, y la segunda es temporal, dice. Ok. Entonces, um, en el what do you read, eh, sería como, ¿qué, what type of books do you like to read? Algo así, ¿verdad? What type of books do you like to read? What do you read? Ah, oh, I like, a, I read fiction books. O I read comedy books. Eso sería la respuesta de what do you read? Y en el what are you reading? What's the name of the book you are reading right now? Eso sería what are you reading? ¿verdad? I am reading uh, Moby Dick. O I am reading the, uh, the Lord of the Rings. Sí. Eso sería una pregunta, what do you read? Y la otra, what are you reading? En una es, ¿qué tipo de libros lees? Y la otra, ¿qué libros están leyendo en este momento? Yeah. What are you reading? Esa sería la respuesta de la segunda. Vamos a... Uh, let me... All roll. Vamos a break. Y después vamos a trabajar en el primer título. Just a second. I'm here, teacher. Did you hear me? Yes, I did. Thank you. Okay, okay. okay. And Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Vladimir. Present. Thank you. Emerson Edi Moreira. Present, teacher. Thank you, Eric Armando Flores Linares. Present teacher. Thank you, Giovanni Alexander Ramos Jimenez. Present teacher. Thank you, Emer Alberto Sanchez. Present teacher. Thank you, Jacobo de Jesus Gomez. Present teacher. Thank you, Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Thank you, Jorge Alberto Reyano Martinez. Present teacher. Thank you, Juan Carlos Morales Quintanilla. Julia Margarita Chicas. Present, teacher. Thank you, Maria Mrs. Martinez Lopez. Present. Mario Osvaldo Martinez. Present. Thank you. Melissa Esther Orellana. Present. Thank you, Nelson David Tejara. Present. Thank you, Wilfredo Antonio Luna. Present. Thank you, Janira Patricia Diaz Perez. Present. Thank you, and Celia Judith Peña. Present. Thank you, Miguel Angel Espinosa Ramirez. Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Present. Thank you. Carla Lisset Valladares Lamento. Present teacher. Thank you. And Janet Esmeray Guzman. Present teacher. Thank you. Okay, let's go ahead and take a 10 minutes break and we will be back at uh, 9.22. Thank you.
Ederson. Hi, Emerson. Hi, Edgar. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello. Maria, how are you? Long time no seen you. ¿Dónde estabas? <coughs> Perdón, teacher. Es que estoy resfriada, por eso no he encendido la máquina. Siento, siento. <laughs> pero no me quería perder la clase, pero ya, más o menos. <laughs> es que... Sí, sí, anda pegándose esa, esa gripe ahorita. Esperemos que te... Fíjense que yo, yo creo que es más alergia porque ahora me tocó ir a, a una parte de la, de la producción donde está la bodega y yo soy bastante alérgica. Entonces, pero tengo un proyecto en la bodega que no sé cómo voy a hacer porque inmediatamente me dio alergia en la tarde. Mire, si, si usted me permite, yo voy por usted. Ay, que pudiera. <risa> Créame que no es, no es agradable esa. Es de risa, es de risa. <risa> ok, Very good. Pero gracias, gracias, Ticha. Excelente. Ok, um, vamos a. Um, y eso era de, de simple, the progressive, uh, present progressive. Hoy lo que vamos a ver, vamos a a dar, uh, uh, a dar un, un, como repaso lo que vimos ayer. Yesterday we were uh, doing a, a conversation, we were reading a conversation donde aprendimos las pausas que tenemos que hacer en, cuando estemos haciendo una lectura. Yeah. Y le damos pausas a las camas, a los uh, periods, a los uh, uh, question mark, interrogation uh, signs y le damos toda esa pausa para que se nos oiga y el, el inglés más, más, eh, más estructurado ¿sí? y no leer corrido. Y leímos acerca de que, que estaban presentando o uh, dando una presentación de unas conferencias donde estaban atendiendo unos meetings y, y informe, también informando uh, al comité. Entonces, uh, eso es lo que vimos ayer. Y las dos preguntas que nos hacen es... Uh, en estas dos preguntas lo que tenemos que hacer nosotros es usar el, uh, el present continuous. En el caso de he is, ¿qué le faltaría aquí a esta present para hacer un continuous? ING. ING, para que diga he is presenting with a new employee. Y la segunda, ¿qué le faltaría también? El auxiliar verb. Verb to be. El verb to be. Yes. I am informing. Entonces, una le faltaba el ing y la otra el verb to be. Que son las dos piezas importantes para poder formar el, 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 el simple present, present continuous que estamos aprendiendo. Excuse me. Ok, eso era de yesterday. Lo que vamos a hacer hoy en día es about, we are going to Uh, practice over here with the simple uh, uh, present continuous que hemos estado viendo y el libro nos habla de uh, we use present continuous to talk about arrangements for events at time later than now a un tiempo más tarde que, que estamos hablando nos da la estructura que vimos ya la estructura subject plus verb to be plus main verb plus gerund plus complement el gerund sería el ing y nos dan eh, eh, examples, nos dan ejemplos. I am meeting the interns tomorrow. Estamos hablando de una acción que se va a llevar el día de mañana, pero estamos usando el present continuous. This action will take place in the future. ¿Verdad? Pero estamos hablando de, de hoy. What time is Maria interviewing the people? Eh, estamos hablando de un future también. ¿A qué horas va Maria a interview, o sea, a hablar con esas personas. She's interviewing them at 5 p.m. Entonces, estamos hablando de la mañana y luego hasta las 5, ella va a entrevistar a las personas. 
I am writing the report next week. Estamos hablando de un futuro next week. Eh, no en ese momento, pero aprendimos que usamos el, el progressive para hablar uh, de acciones futuras. Nice. And I am sending it as soon as you finish. Y lo va a enviar. Va a esperar que termine el, el reporte y luego lo va a enviar. Entonces, son cosas que eh, no están tomando acción at that very same moment, sino que en el futuro. Entonces, uh, Queremos uh, aprender que el último o el tipo de progreso no usamos solo para hablar cosas ya, ni solo para cosas temporales, sino para hablar cosas en el futuro también. Estas oraciones las vamos a, a organizar nosotros, poniendo en cuenta la estructura que hemos aprendido. ¿ya? Esa estructura la vamos a aplicar nosotros aquí en estas, uh, en estas oraciones. Unscramble, unscramble quiere decir... Scramble sería revolver. Cuando yo hago huevo, huevo revuelto, digo, I'm, uh, I'm cooking scrambled eggs. Yeah, scrambled eggs. Pero en este caso, unscramble quiere decir ordenar. Scramble es desordenar o revolver. Y en unscramble es ordenar las, las palabras. Vamos a, a unscramble the words and we're going to make the sentences. Okay, so the first one. It's uh, done for us. It has been done for us. And the person, it, it says, uh, Jose is receiving the new workers tomorrow. So let's do number two, number three, number four, number five, and number six. I'm going to give number two to Jonathan, number three to, to Emer, number four to Wilfredo, uh, number five to, let's see who else is there. Number five to Carla, number six to Esmeralda. Number two is mine, really? Uh -huh. Okay. I'm ready. Okay, go ahead, please. The second is the next week Mark is sending the letters. Okay. Now, what is what structure are you using to unscramble these words? ¿Qué estructura está usando? Structure. Uh, the word is the subject mark and okay so it doesn't say mark primero as yet okay. the next week subject mark is yet no, se malo. La, la voy a corregir estaba con era eh, subject verb to be mm -hmm. in the verb that's ing. Ber in ing, yes. That's complement. Okay. Okay. <clears throat> Mark is sending the letters the next week. Yes, Mark is sending the letters next week. The next week. Yes. We can say the next week or just next week. Okay, it doesn't make any difference. 
All right, very good. Excellent job. Uh, number three, please. Is Jane is working on the reports tonight? Yes, Jane is working on the reports. On the reports tonight. Yes, uh huh. Reports tonight. Very good, excellent. Next, Walter is signing the checks today. Yes, Walter is signing the checks today. Very good. Sí, si seguimos la, la estructura, no hay donde perderse. Next, please. Maria is organizing the presentation in the afternoon. Yes, Maria is organizing. Maria is organizing the presentation in the afternoon. And Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. Guillermo is going to the bank uh, tomorrow. In, in English, Guillermo is, uh, if we read uh, Guillermo, it doesn't, it, the J, it doesn't exist. So the North American people, we read it Guillermo. Guillermo, Guillermo is going to the bank uh, tomorrow. Yes, Guillermo. It's like Castillo, they don't say Castillo, it's say Castillo. Very good. Excellent. Good job. Buen trabajo para los que hicieron las oraciones. Teacher. Yes, sir. Eh, sobre la segunda, um, en el orden, no sé, porque por primer, primero dijo el compañero que okay, Mark, ¿verdad? No, eh, va, primero dijo the next. Pero, ajá, eh, ajá. Así es lo correcto, ¿verdad? No. Porque... Eh, no. No, eh, eh, porque aunque tenga la, la mayúscula ahí, eh, sería Mark, sería el sujeto. The next week no es el sujeto. <coughs> sería sujeto, verb to be, verb. Y for, y for the structure. Ah, the structure, yes. Uh -huh. uh, según la, el, ajá, la, la, la estructura que usted eh, nos comentó, pues sí, así es, pero... También puede ser the next week Mark is sending uh, the letters. Sí. Es correcto también eso. Le puedo poner next week, comma, Mark is sending the letters. Yes. Uh -huh. Tenemos que quitar la da y ponerle next week mayúscula, comma, Mark is sending the letters. O sea que el da es es Eso como no. un truco ahí. Sí, no está, no está. Ok. En español la próxima semana. Yes. Es como, es como un tricky, tricky question. Ok. Very good. Uh, now let's go to uh, next page. In this page, we are going to describe ongoing activity. Y por eso es que estuvimos aprendiendo el uh, present continuous. Porque es para indicar ongoing activities. Yes. No solamente eh, eh, con el simple present, uh, hablamos acerca de actividades, sino que hablamos de actividades que están uh, sucediendo. Ongoing activities. Yes. Entonces, uh, las questions que tienen ellos ahí es, who is the first person to arrive at your workplace? Por ejemplo, si yo le pregunto a Esmeralda, Esmeralda, who is the first person to arrive at your workplace. Usted que me diría. Ah, oh, perdón, teacher, repeat please. Yes, la primera pregunta. Ah. Oh. Um I <laughs> sleeping. Okay. Right now. Okay. Ah, uh, Celia who is the first person who, to arrive at your workplace? The first person to arrive is the security guard. Okay, the security guard. The security guard. Very good. Um, and what is the first thing you do when you get to your workplace, uh, Senia? Okay, la primera cosa que me 
the security war or, or me? Yes. What is the first thing you do when you get to your workplace? Mm, the first thing is uh, I clean my my desk. My desk. Okay. Okay. Very good. So, eso es lo que de eso vamos a, a leer en esta en esta conversación. Eh, está Brian y Raúl talking about uh, uh, activities uh, they do and activities they are doing right now or ongoing activity. In uh, principio, you say, good afternoon, Raúl. Sí, hay pausa en la cama. Raúl, pausa en el dot. Okay, period. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with a new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready to the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Si se fijan en el pick up, eh, se leyó junto. Porque esa es una palabra. No puede decir es to pick y up. Lo que se dice es to pick up. Pick up the letters. Okay, ¿Alguna pregunta de alguna pronunciación que hayan escuchado y no se haya oído claro? Mister, las 7.30, ¿cómo lo, ¿cómo lo dijo? 7.30. Okay, gracias. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Okay, very good. Okay, vamos a, a oír a Mario y Janet, please. Okay. Ah, pues inicio, Janet. Good afternoon, Janet. How are you doing right now? Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is your team down right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see what I do usually get to your workplace. What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first things I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7. 30 in depends of traffic my first activity is to pick up the letters okay okay vamos a um, se lo voy a leer otra vez yo y me lo repiten okay los dos vamos a good afternoon raul repita good afternoon raul los dos good afternoon raul Good afternoon, Raúl. No escucho a Janet. Yo creo que Janet no le sirve el micrófono. Good, af good afternoon, Raúl. Good afternoon. Oh, eh, una la D con la A. Good afternoon, Raúl. Good, good, good afternoon, afternoon Raúl. Eh, good Right. Hmm? 
Good afternoon, Raul. What are you doing? Right now. Aquí dice, good afternoon. Aquí good dice, afternoon. Si se fija, está, está junta la palabra. ¿sí? No, hay, no, hay, no, no hay nada suelto. Entonces, le damos así. Good afternoon. Le damos. Good, good afternoon. afternoon. Good afternoon. Good, good afternoon. afternoon. Yes, está mejor. Good afternoon. Good afternoon. Es cuando, good afternoon. cuando usted dice good, ahí, ahí ya, ya es, corta la palabra. Es, no tiene que, tiene que decir good afternoon. good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon. Very good. Entonces, good afternoon, Raúl. Good afternoon. Good afternoon. Raúl. Raúl. Yes. Good afternoon, Raúl. Good afternoon, Raúl. Good afternoon, Raúl. Good afternoon, Raúl. Es que, bueno, vamos a mejorar, ¿verdad? Pero ese good afternoon, good afternoon, Raúl. Bien. Good afternoon. Good afternoon. Raúl. Good afternoon. Good afternoon. Raúl. Good afternoon, Raúl. Good afternoon, Raúl. Okay. What are you doing right now? 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 Es que Mario, tú dices doing. It's doing. Doing. Yes. What are you doing right now? What are you doing? What are you doing right now? What are you doing right now? Okay, ahora solo necesitamos trabajar en la you, no you, you. What you. are you doing right now? What are you, you doing, doing right now? Okay. You, you. Okay, ahora you. vamos a la segunda. Good afternoon, Ryan. Good afternoon, Ryan. Good afternoon, Ryan. Janet? Good afternoon, Ryan. Good afternoon, Ryan. 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 Well, I am planning a video conference. Well, well I am planning I am a video conference. Video conference. Video. 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 video, 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 conference, 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 yes, conference, very good, I am planning a video conference, well, I am planning, I am planning a video, video conference. conference, very good, oh, conference. the conference with the new team in San Salvador, Oh, that oh, conference, the conference with the new team in, in San, San, San Salvador. Salvador. What is our team doing right now? What is our team, team doing, doing right now? Right now. Okay, Mario. What is our what is our team team? Team doing right team. now. Team doing right now. Okay. What is our team doing right now? What is our team doing, doing right now? Yes, see, uh, Mario. Our. 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 Ese, ese sonido es ese. Our. Our. Entonces se te va a escuchar. What is our team doing right now? What is our team doing right now? Yes, 
Empiece right now. ¿sí? Right now. There we go. Así es. Así es. Right Very now. good. What is our right team now. doing right now? What is our team doing right now? Very good. Excellent, Janet. Janet? No se escucha nada, Janet. What is our team doing right now? Very good, excellent. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. They are, they are getting read for the conference in the meeting room. Okay, Mario. They are getting ready. 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 Yes. They are getting ready for the conference in the meeting room. They are ready. They are getting ready for the conference in the meeting room. Perfecto, perfecto, Janet. They are getting ready for the conference in the meeting room. In the meeting room. In the meeting room. I see. I see. I see. I see. I see. What time do you usually get to your workplace? What time, what time do you do usually, usually get, get to, to, your, to your, place. your workplace. Okay, uh, Mario. What time do you usually get to your workplace? What time do you usually get to your workplace? No, mira. What time? What time? No time. It's time. Time. What time? Time. 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 Yes. What time? What time? Do you usually? Do you usually? Usually. Usually. You. Usually. You. 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 Usually. There we go. Yes. Usually, yes. What usually. time do you usually? What time do you usually? Get to your workplace. Get to your workplace. Get to your workplace. Get to your workplace. Very good. Ahora le damos todo. What time do you usually what? get to? to your workplace what time do you usually get to your workplace very good and it what time do you usually get to your workplace what's the first what? thing you do what time do you usually no, no. what's the ah. first thing you do what the first things do you? What the first what? thing you do? What the first what the first things do you? <laughs> you yesterday. yesterday. <laughs> no. What? what the the first things? Thing you do. You do, yes. Okay, Mario. What I do no, usually. No, no, no. La otra, segunda, ya. Yeah. Ah, eh, what's the first thing you do? Eso está bien, perfecto, muy bien. I usually arrive. I usually, I usually arrive. arrive at 6.30 a.m. At 6.30 a.m. 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 
Yes. Radio. I usually arrive at 6.30 a.m. I usually arrive at 6.30 a.m. 6.30 a.m. 6.30 a.m. Yes. Entonces digo, I usually arrive at 6.30 a.m. I usually arrive at 6.30 a.m. Very good. And the first thing I do. And the first thing I do. I do. Is to check my email. Is to check my email. Is to check my email. And you? And you? And you? And you? Esto no es así, mira. And you? 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 Okay. Well, well, I arrive at seven or seven thirty. I arrive at seven or seven thirty. No te dejes, Mario, no te dejes. Okay. You can do it. You can do it. It depends on traffic. It depends on traffic. It depends. I give one answer. It depends on traffic. It depends of traffic. On traffic. On traffic. On traffic. Very good. My first activity, my first activity is to pick up, is to pick up, pick up the letters, the, the letter. letters, 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 letters. Okay, ahora continúen con su lectura. Primero Janet y después Mari. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Janet. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to work your place? What's the first things you do? I usually read at 6.30 a.m. and the first thing I do is to check, to check my emails and you, and you, well, and you. Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends of tra on traffic. My first activity is to pick up the... Ya no veo la palabra de abajo, creo que era letter. Letter. Letters. 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 Vamos a ver, ahora switch. Good afternoon, Janet. Y Janet va a decir, good afternoon, Mario. Yo empiezo ahora. Good afternoon, Janet. What are you doing right now? Ya no viste a lo anterior. Hazlo como estaba haciendo, sí. Good afternoon. No es doing, ¿verdad? Es doing. Doing. Yeah. Almost. Concentrate. Good, af good afternoon, Janet. What are you doing right now? Good afternoon, Mario. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is your What is your team doing right now? Yes, it, yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. 
I see. What time do you usually get to work place? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first things I do is to check my email and, and you. Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends of traffic. My first activity is to pick up the letters. OK, very good. Excellent. Good job. Buen trabajo. Gracias. No, gracias a ti por el esfuerzo y por, por aguantarme. <laughs> no, no, estamos aprendiendo. Es el, el miedo escénico. No, y no, que no, no practicamos la, la que usted nos dijo de estar en el camino ir yesterday, yesterday. Mm. Se nos hubiera facilitado un poquito más en las palabras you. También sí. en, cuando digo años, me ha quedado la costumbre de decir year y es years. Years, yes. Uh -huh. Pero y, sí, después de la explicación hicieron un, un improvement uh, bastante. Al principio no se les entendía nada. Pero ya después <risa> se les entendió el 95% y eso es bastante. Yeah. Para que sepan ustedes que con un poquito de esfuerzo podemos hacer grandes, grandes uh, uh, cambios. Felicitaciones a los dos ustedes. Porque, Thank you. Yeah, me aguantan. <risa> No, estamos aprendiendo. Excellent job, excellent job. Ok, con los demás vamos a, a seguir para continuar mañana. Eh, voy a pasar lista por última vez uh, para dejarlo así ya. Teacher. Sí, yes, sir. Una pregunta. Este, ¿No hay alguna regla eh, por utilizar el, el, el get y el arrive en las oraciones, en las últimas dos oraciones de Ryan y Raúl? No. Usually get y usually arrive. No. Um, get there, uh, uh, oh, get there and arrive is, arrive es llegar allá, y uh, uh, get es como, como algo de decir, como a, a, a la hora que yo este, me encuentre ahí, when I get over there. Pero yo puedo decir igual ahí, what time do you usually arrive to your workplace? What time do you usually arrive, sí. E igual, I usually get at 7.30. I usually get at 7.30, yes. Okay, thank you, teacher. The one is arrive, but it's a get, so it's something like interchange. Okay. Okay. Uh, Cesar Manfredi? I'm here. Thank you. Uh, Dennis Vladimir Vasquez? Present. Thank you. Edgar Edemir Pineda Pineda? Present. Thank you, sir. Emerson Eli Moreira. Present teacher. Okay. All right. Eric Armando Flores. Present teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramos Jimenez. Present teacher. Thank you. Imer Alberto Present. Sánchez. Present teacher. Imer Alberto Sánchez. Present. Thank you. And Jacobo de Jesus Gomez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Rellano Martinez. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Morales Quintanilla. Julia Margarita Chicas. Present teacher. Thank you. Maria Jesus Martinez Lopez. Present. Thank you. Mario Osvaldo. Present. Thank you. Melissa Esther Orellana. Present. Thank you. Nelson David Tejada. Present. Thank you. Wilfredo Antonio Luna. Present. Yanira Patricia Diaz. Present. Thank you. Senia Judith Peña Díaz. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present, sir. Thank you. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Thank you. Carla Lisset Valladares Flamenco. Present. Thank you. And Janet Esmeralda Guzmán Sosa. Present. 
thank you very much. Okay, so I see you tomorrow in, I have, uh, tomorrow, five, right? I have uh, Julia Margarita, she's gonna stay tonight. Okay. Okay, the rest of you, I see you tomorrow and thank you for being on time today. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Hello, Margarita, ¿cómo está? Teacher. ¿Cómo está? Excelente, bien. Bien. Eh, dígame, eh, ¿cómo le parecen las clases? Y uh, a veces la veo como... como no, 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 no le trabaja bien el micrófono o no me escucha bien a mí. A veces se le oye como cortado. Okay. Pero este, estoy aprendiendo. A oír, a oír. Cuesta. Sí, sí, ajá, sí. Cuesta bastante, pero eh, le he visto un, un mejoramiento. ¿sí? Lo que... Quisiera yo es que tuviera más confianza de sí misma. No, no importa uh -huh. que, se, que, que se vaya a equivocar, no, 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 eso no, no, no le ponga cuidado. ¿sí? Lo importante es que usted okay. se exponga al, al lenguaje. Porque si usted nunca se expone, es como estar aprendiendo a nadar y nunca se tira al agua. Sí. 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 Como, es que no voy a ahogar, no voy a ahogar. No, pero si no se tira al agua, nunca va a aprender. Y en inglés okay. así es, 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 para que usted empiece a practicar, empiece a, a, a dar sus propias conclusiones, sus propias a, a opiniones. ¿ya? Eh, ¿Se le hace la estructura, se le hace muy difícil a usted? ¿O cuál de las cuatro secciones es la que le cuesta más a usted? Listening, o sea, el escuchar, el speaking, hablar, el escribir o el el leer. Eh, el escuchar. Para entenderlo más que todo. ¿Y qué es lo que hace aparte de las, de las clases aquí en la noche para, para poder dominar esa área, esa habilidad? ¿Qué es lo que hago? Sí, ajá. ¿En el transcurso del día o? Para, para dominar esa habilidad del listening. Ah. Mm. Algunas cosas le entiendo, pero o sea, me cuesta un poco para traducir a veces. Entonces es donde me quedo. Y, y, cuando, y cuando igual cuando estoy leyendo, es, digo, ¿es así o no es? Entonces quizás por eso eh, me cuesta. Está, está en la etapa de la traducción, entonces cada palabra que se oye la traduce. Sí, pero a veces no lo entiendo. Uh -huh. okay. eh, le voy a dar un, 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 un ejercicio de hacer. Eh, uh -huh. eh, que todos los días eh, me encuentre tres palabras, o cual, cualquier palabra que esté. Eh, Escoja cualquier palabra, cualquier palabra que usted escoja. Me va a escribir tres cosas de esa palabra. Una, me va a escribir el significado de ella, pero en sus propias palabras. Si usted quiere decirlas en español, no hay problema. Eh, el significado de esa palabra. Eh, la segunda es cómo se escribe esa palabra, que sería el spelling. Y la tercera, lo que sería es la pronunciación de esa palabra. Esas son tres cosas que, que vamos a hacer de ejercicio. Eso vamos a hacer para que usted empiece a entender las palabras, porque eso también puede ser que sea un, un factor que le esté definiendo su aprendizaje. Ok. Porque sé que cada, cada palabra que ve quiere saber qué es lo que quiere decir en español. ¿ya? Sí, sí. Y eso le, le está parando de que usted vea lo demás y se concentre todo en esa palabra. Entonces, uh -huh. con, con ese ejercicio lo que vamos a tratar de hacer es que usted 
ya no se concentre en esa palabra solamente, sino que vea todo el contexto. Entonces, tres palabras diarias me va, me va a hacer y, y lo primero que vamos a hacer con usted, yo le voy a preguntar esas tres palabras. Ok. Eh, ok, Margarita, eh, dígame las tres palabras que se traen. Cuando yo escuche la palabra, voy a oír la pronunciación. ¿Ya? Lo voy a escribir yo. Cuando usted me diga la palabra, la voy a escribir yo como yo la escucho. Entonces, eso le va a indicar a usted si la está pronunciando bien o no la está pronunciando bien. Y lo que quiere decir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que quiere decir. Vamos a poner esa palabra que usted consiguió. Por ejemplo, mañana. Por ejemplo, me trae mañana. Island, la palabra island, ¿verdad? Que es una isla. ¿Sí? Uh -huh. Una isla. Entonces, eh, me va a decir island. ¿O qué, qué es un island? Le voy a decir yo. Me va a decir, bueno, uh, teacher, la palabra island, island es a, es a piece of land that is surrounded by water. ¿Sí? Me va a decir, es un pedazo de tierra que es, está rodeado de agua. Es un island. ¿Sí? Entonces, Sería nuestra propia palabra. ¿verdad? El diccionario no dice eso. Ah. Uh -huh. Entonces, ya, oh, ok, eso es un aire. Sí, muy bien. Y el siguiente día, ya, ya no solamente me va a traer tres palabras, sino que le voy a decir, ok, si yo veo que ya entendió, eh, ya tiene el significado de esa palabra, ya sabe cómo escribirla y sabe cómo pronunciarla, esas tres palabras, el otro ejercicio va a ser que me ponga esa palabra en una oración. Eso va a indicar que usted no solamente la reconoce, sino que sabe usar esa palabra. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que usted esté al mismo tiempo ganando vocabulario, esté aprendiendo pronunciación y esté aprendiendo el significado de las palabras. Y créame, en, en un mes que estemos haciendo esto, ya al mes ya no va a querer usted traducir las palabras, sino que ya va a ver el significado de esas palabras para ayudarle en esta área que usted necesita ayudar, en esta área, okay. Okay, para que ya después entienda más en inglés, ¿ok? Veamos. Ok. ¿Algo okay. que usted quiere que mejoremos en la clase, Margarita? No. Solo que a veces me cuesta entenderle. <ríe> Cuando okay. se habla solo inglés y inglés, entonces. Ok. Eh, esa es la única parte. Entonces, vamos a... Voy a tratar de, eh, de hablar de las cosas que hablo en inglés, hablarlas en español para que usted empiece a, a, a relacionar. Oh, ok, se lo quise decir. Para, así, el inglés para que usted vaya oyendo, oyendo cómo se dice en inglés y el español para que se sepa qué es lo que se dijo en inglés. Ok. Vamos a empezar. Okay. Excelente, Margarita. Gracias por su tiempo. Pase buenas noches. Good night and I see you tomorrow. Gracias, teacher. Good night. Good night.